பருப்பு பிரியாணி பருப்பை வந்து நல்லா வேக வச்சு காக்கில் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து நெய் சட்டியில் வந்து நெய் ஆயில் ரெண்டையும் போட்டு கொதிக்க விடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இரநூறு கிராம் ஆயில் ஒரு நூறு கிராம் நெய் பட்டையை போடணும் பட்டையை போட்டுட்டு வெங்க வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் போடணும் பட்டை பட்டையை போட்டுட்டு வெங்காயம் ஒரு இரநூறு கிராம் நறுக்கி அதில் போடணும் வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கணும் வதங்கிட்டு அதில் மல்லி புதினா தக்காளி தக்காளி வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் மல்லி வந்து கொஞ்சம் நம்ம தேவைக்கு மல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன கட்டம் ஒரு கட்டும் புதினா ஒரு கட்டம் போட்டுக்கலாம் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் உப்பு போடணும் அப்புறம் போட்டுக்கலாம் அரிசி போடையில் இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அந்த வெங்காயம் அப்போ தான் உப்பு போட்டால் தான் வதங்கும் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து ஒரு ஏழு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஏழு ஏழு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் மல்லி புதினாவை போட்டுக்க வேண்டியதை போட்டு வெங்காயம் வதங்கினது மல்லி புதினா மல்லி புதினா எவ்வளோ போடணும் சின்ன கட்டு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பெரிய கட்டெலாம் தேவையில்லை சின்ன கட்டு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு மல்லியும் ஒரு ஒன்றரை கைப்பிடி அளவு புதினாவும் போட்டுக்கலாம் தக்காளி ஒரு இரநூறு கிராம் அதில் வெங்காயமும் கொஞ்சம் போடுறீங்களே அது நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் அதில் சேர்ந்துருச்சு அது நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த பருப்பு பிரியாணி வந்து நார்த் சைடா இல்லை சவுத் சைடா இது வந்து முஸ்லீம் தான் அதிகம் செய்வாங்க இது வந்து பெரும்பாலும் திருச்சி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தான் அதிகமாக செய்வாங்க இதோட டேஸ்ட் வந்து நார்மல் பிரியாணி மாதிரி இருக்குமா இல்லை எப்படி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து வெஜ் தான் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு நல்லது பிள்ளை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்லா சத்து உள்ளது கொஞ்சம் <laughs> 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 அந்த மல்லி புதினா அந்த பச்சை மிளகா எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதும் கலர் மாறுமா கலர் மா மாறாது கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதும் தேங்காய் பால் வந்து புழிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு தேங்காய் அதாவது ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு தேங்காய் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கணும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேணுங்கிறவங்க அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் பிடிக்குதோ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டால் நல்லா கலராக இருக்கும் போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதும் அந்த வாடை போ அந்த பச்சை வாடை கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டதும் அந்த பச்சை வாடை கொஞ்சம் போகணும் இஞ்சி பூண்டு அடு அது அடுத்துக்கு அதுக்கு அடுத்து இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் கொஞ்சூண்டு போட்டால் போதும் கரம் மசாலா ரொம்ப தேவையில்லை கொஞ்சூணு எலுமிச்சம்பழமும் வச்சுக்கணும் எலுமிச்சம்பழம் ஊற்றினா சோறு வந்து கெடாமே இருக்கும் நைட்டு கூட வச்சுக்கலாம் எலுமிச்சம்பழம் வந்து நல்லா கெடாமல் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் எலுமிச்சம்பழம் ஊற்றுறது இதெல்லாம் என்ன தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் சட்னிக்கு கத்திரிக்காய் சட்னிக்கு அந்த 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 சாதத்துக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து மல்லி புதினா வச்சு அரைக்கிற சட்னி அது அதுவும் அரைச்சிக்கலாம் மல்லி புதினா அரைச்சி அரைச்சும் அந்த சா அந்த சா அந்த சாதத்துக்கு தொட்டுக்கு தான் நல்லா இருக்கும் இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கணும் அது வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வாசம் நல்லா இருக்குது 
நல்லா இருக்கும் வாசமாக இருக்கும் நல்லா ஸ்மெல் நல்லா வரும் அந்த பிரியாணிக்கு அந்த பிரியாணிக்கு எப்படி வாசம் வருதோ அதே மாதிரியே வாசம் அந்த 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 மெத்தடில் தான் நம்ம செய்கிறோம் நம்ம வந்து மட்டன் மட்டும் தானே போடலை அதனால் வந்து நல்ல வாசமாக இருக்கும் ஆமாம் பிரியாணியில் ரெண்டு டைப் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு இதில் வெஜ்ஜில் வந்து டிஃப்ரெண்டாக செய்கிறீங்க தேங்காய் இது வந்து தேங்காய் பால் ஒரு தேங்காயை வந்து கொஞ்சம் தயிர் கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் அதாவது ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் போட்டுக்கிட்டா போதும் டேஸ்ட்டுக்கு தான் அது போட்டாலும் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போடலாம் போடாமே இருக்கலாம் ஆனால் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட கொடுக்கும் கூட கொடுக்கும் அதனால் தயிர் அவங்க இருந்தால் போடலாம் இல்லைனா தேவையில்லை போட்டால் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா அடி பிடிச்சிடாமல் அடுப்பை கொஞ்சம் 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 இறக்கி வச்சுக்கிட்டு சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் வந்து அது பிடிக்க பார்க்கும் அதை கொஞ்சம் நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டவ் வந்து பெரிய ஸ்டவ் ஆமாம் நாங்கள் வந்து பெரிய ஸ்டவ் வச்சுருக்கோம் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் நம்ம அடி இதில் கிச்சன்லேயே அந்த ஸ்டவ்லேயே செய்யலாம் பிரச்சனை கிடையாது நார்மல் அடுப்பே செய்யலாம் நான் கொஞ்சம் பெரிய சட்டி வச்சுருக்கேன் அதனால் வெறிய வெளியில் வச்சுருக்கேன் ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு மிளகா வந்து அப்படியே போட்டிருக்கீங்களே கட் பண்ணி கொடுத்த விடலை கட் பண்ணி தான் சும்மா லேசாக கீறி விட்டுட்டு போடணும் தேங்காய் பால் ஒரு தேங்காயை நல்லா திருவி பால் எடுத்து அந்த பாலை வந்து நம்ம ஊற்றிக்கணும் அந்த தண்ணி வந்து எவ்வளவு ஆகிட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு கிலோவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அது அதே டபுள் மடங்கு தண்ணி அந்த அரிசியை வந்து ஒரு சட்டியில் போட்டு அளந்துக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மடங்கு தண்ணி கூட ஒரு கொஞ்சோண்டு கூட அந்த அந்த அரிசி பழைய அரிசியாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் கூட ஊற்றிக்கலாம் புது அரிசியாக இருந்தாக்க கரெக்டாக ஊற்றிக்கணும் தண்ணி வந்து நார்மல் வாட்டர் ஊற்றலாமா இல்லை மினரல் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாமா அந்த அவங்க நல்ல தண்ணி நல்ல எந்த தண்ணி வேண்டாலும் ஊற்றி அவங்க எந்த தண்ணி சா குடிக்கிறாங்களோ ஸோ மினரல் வாட்டருக்கும் அது டேஸ்ட் வரும் நல்ல டேஸ்ட் வரும் புழுங்கல் அரிசியே போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பச்சை அரிசி போடணும் அவசியம் கிடையாது புழுங்கரிசியே போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து முத கொஞ்சம் போட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம அரிசி போட போகிறதுனால கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் அரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் நல்ல நல்லா இருக்கும்ல அதனால் வந்து உப்பு போட்டுக்கணும் ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி போடலாங்களா பாசுமதி போடணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து நார்மல் பொன்னியே போட்டுக்கலாம் பொன்னி அரிசியே போட்டுக்கலாம் ஐயாறு இருபது போட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஐயாயிரம் ரூபா போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கணுமா கொதி கொதிக்கணும் இந்த இது அது கிடையாது அது 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 கொதிக்கட்டும் நம்ம வந்து மட்டன் மட்டன் செய்யலாம் மட்டன் இது வந்து மட்டன் வந்து சாப்ஸு சூப் சூப் இல்லை கிரேவி மாதிரி தான் சாப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆயிலை ஊற்றிட்டு ஒரு பட்டை ஒரு ஒரு துண்டு போட்டுட்டு கிராம்பு ரெண்டு போடலாம் ரெண்டு கொஞ்சம் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அதுக்கு இந்த இந்த பருப்பு சாதத்துக்கு வந்து இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணி பருப்பு பிரியாணிக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த கிரேவி செஞ்சோம்னா அந்த மட்டன் கிரேவி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சைட்லலாம் ரொம்ப இந்த மாவட்டத்துலலாம் திருச்சி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துலலாம் நல்ல இதுலேயும் போய் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த பக்கம் குழந்தைங்கள்லாம் நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க அது வெது வெடித்ததும் வெங்காயத்தை போடணும் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அவங்களுக்கு வெங்காயம் அதில் எவ்வளோ போடுறீங்க வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்க வேண்டியதான் போடணும் நான் கறி வந்து ஒரு அரை கிலோ வச்சுருக்கேன் அந்த ரெண்டு கைப்பிடி அளவு வெங்காயம் நறுக்கணும் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா எவ்வளோ வேலை கொஞ்சம் போட்டோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கணும் ரொம்ப வதங்கணும் அவசியம் இல்லை நல்லா நான் கொஞ்சம் அரை அரை வேக்காடு வந்தால் போதும் பொன்னிறம் வர வரையும் பொன்னிறம்லாம் வர வேணாம் ஒரு அரை அரை அளவு வெந்தால் போதும் அரை அரை வேக்காடு வெந்தால் போதும் அதுக்கடுத்து தக்காளியை போடணும்
தக்காளி போடணும் பச்சை மிளகா தக்காளி பச்சை மிளகா மல்லி இலை இதெல்லாம் போட்டு வதக்கணும் உப்புடும் <laughs> ஜீனி ரெண்டு அது ஜீனி வெள்ளை ஜீனி வந்து கொஞ்சம் ஊன் போட்டால் கொஞ்சம் அந்த கறி வந்து சாஃப்டாக வெந்துடும் நம்ம அஜினா மோட்டாவெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டாம் இந்த க இந்த ஜீனி ரெண்டு போட்டால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டால் கறி சாஃப்டாக நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு த இது பருப்பு பிரியாணிக்கு வந்து கொதிச்சிருச்சு அரிசியை போட வேண்டியதான் இது என்ன பொன்னி அரிசி பொன்னி அரிசி இது இது எத்தனை பிடி போடுறீங்க நான் வந்து ஒன்றரை கிலோ போடுறேன் நீங்கள் அவங்க குடும்பத்துக்கு ஏற்ற அவங்கவுங்க குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியது தான் தேவைக்கேற்ப போட்டுக்க வேண்டியது தான் மட்டனுக்கு கிட்ட வதக்கி விட்டுக்கணும் வதக்கி விட்டுட்டு அரிசியை போட்டு கிண்டி விடணும் கிண்டிட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் வதங்கிருச்சு இப்போ கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுட்டு மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியதுதான் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஒரு டீ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கூடவும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து கிரேவி அதிகம் வேணால் ஒரு ரெண்டு 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 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மட்டனை வந்து அந்த அந்த வதக்கி இருக்க அந்த இது மசாலாவில் போட வேண்டியதுதான் போட்டு கொஞ்சம் மிளகு சீரகத்தூள் கொஞ்சம் ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் நல்லா வதக்கணும் பிடிக்க விடாமல் நல்லா வதக்கிட்டு பிடிக்க பார்க்கும் நல்லா வதக்கணும் அடுப்பது வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும்
உப்பு மட்டனுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கணும் உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றி கிண்டி விடணும் மூடியை போட்டு வேண்டியதான் மூடியை போட்டு முடியை மூடியை போட்டு ஒரு ஏழு வி ஏழு விசிலுக்கு வைக்கணும் அப்போதான் நல்லா சாப்பிட்டா இருக்கும் கறி கிரேவி ரெடியா இருக்குமா ரெடி ஆகிட்டு நல்ல வாசமா இருக்கு பருப்பு வேக வச்ச பருப்பு வேக வச்சு வச்சுக்கணும் முதலே வேக வச்சு வச்சுக்கணும் இத நம்ம சோறு நல்லா வந்து நல்லா கொதிச்சு நல்ல நேரங்களுக்கு இறக்க போற நேரத்துல போட்டு அப்படியே தம் போட்டுறோம் இது என்ன பண்றீங்க இது வந்து எலும்பு சம்பளம் இல்ல அது தெரியுது அது வந்து ஜூஸ் எடுத்து அது வந்து நம்ம வந்து 1 கிலோக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை பழம் ஊத்தலாம் 1 கிலோக்கு ஒரு கிலோக்கு வந்து ஒன்றரை பழம் ஊத்தலாம் ஜூஸ் எடுத்து வச்சிட்டே வரணும் அந்த சோறு முக்காப்பா தான் வந்ததோ இந்த ஜூஸ் அதுல ஊத்தி வரணும் ஊத்துனாங்க சோறு வந்து கேடாம இருக்கும் நைட் வரையும் வெச்சுக்கலாம் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் சோறு வந்து முக்கா பதத்துக்கு வந்துருச்சு அந்த ஜூஸை ஊற்றணும் எலுமிச்சம் ஜூஸ் அதை வந்து ஊற்றிட வேண்டியதான் அந்த சீடோட ஊற்றணுமா அந்த வடிகட்டி வடிகட்டிடணும் வடி கட்டினா அந்த மாதிரி வடி கட்டும் அந்த விதையெல்லாம் வந்துடும் அதை போட்டு போட்டுட்டு நல்லா நல்லா கிண்டி விடணும் கொஞ்சம் பிடிக்க பார்க்கும் அதனால நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கிண்டி விடணும் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு வச்சுக்கணும் நல்லா கிண்டிட்டு தம் போட்டுற வேண்டியதான் பருப்பு பிரியாணி ரெடி நல்லா நல்லா கிண்டியிருந்தோம் நல்லா சுற்றி அந்த சோழ் இது அந்த சாதத்தெல்லாம் உள்ள நல்லா கிண்டி தம் போட்டுற வேண்டியதான் 
நம்ம தம் போடுறது வந்து தோசை கல் நம்ம வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாத தோசை கல் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அடியில் போட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சு நம்ம மேலே வந்து மூடியை போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி வெயிட்டாக ஒரு வச்சிட்டோன்னா தம் ஆகிடும் இது வந்து இது கத்திரிக்காய் சட்னி அதுக்கு அந்த 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 பருப்பு பிரியாணிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மட்டனும் செஞ்சுருக்கோம் இந்த தக்க இந்த கத்திரிக்காய் சட்னியும் நம்ம செய்ய கத்திரிக்காயை வந்து சுட்டுக்கரணும் ஒரு ஒரு அஞ்சு அவங்கவுங்களுக்கு அவங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அஞ்சு கத்திரிக்காய் சுட்டுக்கலாம் நாலு கத்திரிக்காய் சுட்டுக்கலாம் தக்காளி அது மாதிரி நாலோ அஞ்சோ அந்த கத்திரிக்காய் நம்ம எத்தனை சுடுறோமோ அத்தனை தக்காளியை சுட்டு வச்சுக்க வேண்டியது கொஞ்சம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கரணும் கொஞ்சம் புளி ஊற வச்சுக்கரணும் அந்த கத்திரிக்காயை சுட்டு அந்த காயை நல்லா வெங் தக்காளியையும் சுற்றணும் சுட்டுட்டு நல்லா பெசஞ்சுக்கரணும் பெசஞ்சிட்டு அதில் புளியை கரைச்சி அதில் ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு வெங்காய காய் ஒரு சட்டியை வச்சு எண்ணெயை ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு கடுகு க கருகப்பிள்ளை பச்சை மிளகா போட்டு வதக்கிட்டு இந்த 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 கரை இந்த பெசஞ்சு வச்சுருக்க அந்த கத்திரிக்காய் தக்காளி புளி கரைச்ச அதை அப்படியே தூக்கி ஊற்றி நல்லா வேக விடணும் நல்லா வெந்து நல்லா வத்த விட்டி நல்லா சட்னி ஆயிரும் நல்லாயிருக்கும் அது அந்த சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது உங்கள் வீட்டில் எப்படி சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கள் எங்கள் குழந்தைங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து புளி உங்களுக்கு அதிகமாக தெரிகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது வந்து இது வந்து விதை எடுக்காத புளி அதனால் நிறைய போட்டு கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் புளி வந்து ஒரு கோழி முட்டை அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டா போதும் தக்காளி போட்டிருக்கிறதுனால புளியை கம்மியாக ஊற்றிக்கலாம் பருப்பு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது கொஞ்சம் வத்ததும் அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் வத்தலாம் அது வந்து தம் போடையில் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் அந்த பருப்பு வந்து இந்த சோறு வந்து அப்படி இதுன்றோம் அது பிரியாணி மாதிரி கிடையாது இது இது வந்து இந்த பருப்பு சாதம் கொஞ்சம் தண்ணியை கொஞ்சம் இதாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் சத சதனும் இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி மாதிரி உதிரியாக இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் நெய் போடணும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
பழைய தோசைக்கல் இருந்தாக்க இந்த மாதிரி தம் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அடுப்பை குறைச்சி வச்சு இந்த மாதிரி மூடியை போட்டு மூடி திறந்துட்டு அந்த கறியை பா தண்ணி வந்துருச்சாங்க மட்டன் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியை கொஞ்சம் சாப்ஸு அந்த அந்த கிரே இது சூப் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப வத்தினா நல்லா இருக்காது அதனால் வந்து சுமாராக வத்தினா நம்ம வந்து தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு தம் போட்டு முடிச்சாச்சுங்களா ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க சாதம் இப்படி தான் இருக்கணும் பதம் இப்படி தான் இதுதான் பதம் ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணி வடிகட்ட தேவையில்லை எதுக்கு தண்ணி உதவி காஞ்சிருமா பருப்பு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு பருப்பு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு மட்டனும் ரெடி ஆயிடுச்சு இறக்க வேண்டியதுதான் மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அது சாப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் கிரேவின்னு சொல்லலாம்
தக்காளி கத்திரிக்காய் சட்னி கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்க ஆயில் ஊற்றிக்கணும் கடுகு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வர மிளகாய் ரெண்டு போட்டுக்கிட்டு கருவாப்பில் போட்டுக்கணும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதை நம்ம க கரைச்சி வச்சு பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம்ல கத்திரிக்காயும் தக்காளியும் சுட்டு பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம்ல கொஞ்சம் புளி கரைச்ச ஊற்றி அது அதை இதில் வந்து இது நல்லா வதக்கிட்டு இதையெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு அதில் அதில் தூக்கி அந்த இதை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க நல்லா வேக விட்டுறணும் நல்லா வேக விட்டு நல்லா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக வந்ததை இறக்க வேண்டியது அது தொட்டு இந்த சாதத்துக்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டுக்கு இதுலேயே ரெண்டு ரெண்டு வந்து சக்கரை போட்டுக்கலாம் இந்த சட்னிலேயே ரெண்டு சக்கரை கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது அந்த அந்த சட்னி கொதிச்சுக்கிட்டு கையில் சக்கரை ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெரும்பாலும் டேஸ்ட்டுக்கு அஜினோ மோட்டா போடுவாங்க இப்போ எல்லாம் போடுறாங்க ஆனால் நம்ம அஜினோ மோட்டா பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் ஆகாது நம்ம பெரியவங்களுக்கும் ஆகாது அதனால் நம்ம சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் சர்க்கரையும் வந்து அது டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சோண்டு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்துருச்சு பருப்பு பிரியாணி ரொம்ப வாசமாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் வாசத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு டேஸ்ட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது என்ன அந்த சைடில் ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்ன இது கத்திரிக்காய் சட்னி கத்திரிக்காய் சட்னி கத்திரிக்காய் தக்காளி சட்னி சுட்ட கத்திரிக்காய் சுட்ட கத்திரிக்காய் சுட்ட தக்காளி வெங்காயம் போட்டு சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பருப்பு சாதத்துக்கு நல்லா இருக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த வெங்காயம் வதங்கினது போட வேண்டியதுதான் இது வந்து தக்காளி எப்படி எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா இல்லை வேற எதுவும் கத்திரிக்காயும் தக்காளியும் நல்லா பிசைஞ்சி கலை சுட்டு நல்லா பிசைஞ்சி அதில் கொஞ்சம் புளி கரைச்ச கொஞ்சம் ஊற்றி இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ள கடுகு க கடுகு எல்லாம் போட்டு தாளித்து அதில் தூக்கி இதை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட வேண்டியதுதான் சட்னி ரெடி ஸோ ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்து பருப்பு பிரியாணி ரெடி இது வந்து சுகர் வருது சுகர் கொஞ்சம் போட்டால் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் இனிப்பு தன்மையாக புளி ஊற்றுனதுனால புளியும் ஊற்றிருக்கீங்க ஜீனியும் போட்டிருக்கீங்க நல்லா இருக்குமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாவ் வாசனையே அவ்வளவு அருமையாக இருக்கும் நல்ல ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு அந்த சாதத்துக்கு இது வந்து ரொம்ப மேய்ச்சாக இருக்கும் ரொம்ப மேய்ச்சாக இருக்கும் நம்ம மட்டன் கிரேவியும் வச்சுருக்கோம் இந்த இந்த கத்திரிக்காய் சட்னியும் வச்சுருக்கோம் ரெண்டுமே ரொம்ப குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வா சூப்பராக இருக்கு மல்லி சட்னியும் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம மல்லி சட்னி கொஞ்சம் மல்லி புதினா கொஞ்சம் கொஞ்சம் புளி தேங்காய் வச்சு உப்பு வச்சு அரைச்சி அதுவும் தட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நன்றி மேடம் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்கு கண்டி பொறுமையாக இதை செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி சாப்பிட்டு பாருங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்மளும் உங்க உங்க கருத்தை சொல்லுங்க லைக் பண்ணுங்க ஓகே விவாஸ் இந்த பருப்பு பிரியாணியை கண்டிப்பா நீங்க உங்க வீட்டுல செஞ்சு பார்த்து நல்லா சாப்பிடுவீங்க நம்புறோம் இந்த மாதிரி வீடியோ வந்துச்சுன்னா நம்ம ராயல் தபி டிவி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ